中国历史悠久，华夏文明源远,远流长。如果问你最早的中国人在哪里，相信大家都会说是元谋人。之所以叫元谋人，是因为发现这个古人类遗迹的地方是云南元谋县。看来，云南是华夏文明的发源地之一。说到云南，我们印象中就一个字：美。苍山洱海、大美丽江，还有奔腾的澜沧江，在最近热播的《龙岭迷窟》中，引发了云南除风光秀丽之外的其他讨论。在电视剧中，主角三人找到龙骨天书后，确认木尘珠应该在献王墓中，便准备前去捣斗。按照剧中情节，这个献王是历史上一个非常神秘的国度——古滇国人。古籍中对于古滇国的记载非常少。古滇国的轮廓就像雾中星火，若隐若现，总是看不分明。它也因此被专家称之为迷失的国度。那么，历史上真的存在这样一个神秘国度吗？假如存在，又是否如小说中记载的那样盛行邪术？献王真有其人吗？今天，我们就开个脑洞，一起来探寻一下这一神秘国度的本来面目。我们都知道，战国七雄虽然最后统一天下的是秦国，但秦国在平定南方的时候，由于有超级大国楚国的存在，打得并不轻松。楚国在经历了那个被张仪忽悠的团团转的楚怀王之后，已经开始逐渐衰落。然而，所谓瘦死的骆驼比马大，楚国仍然还有实力去开疆拓边。继位的楚顷襄王命令楚国的东帝兵首领庄跷讨伐巴、黔中等地。庄跷顺利完成任务后，却发现回国之路被秦国割断了。万般无奈，庄跷只能带领军队进入云南，占领了滇池，在那里称王。这就是后世所谓的入滇称王事件。古滇国建立的时间大约是公元前276年。司马迁的《史记·元丰不动》地记载了这一事件，并且说明了汉武帝元丰二年（公元前109年），末代滇王长羌举国降，内附于汉。汉武帝十七次与滇王一颗印信，对滇王统治古滇国的合法性给予了支持。1956年的时候，考古工作者在云南省昆明市晋宁区石寨山 M 6墓发现了一枚蛇纽金制篆体汉字滇王之印，印证了司马迁在《史记》当中记载的真实性，也证明了古滇国在历史上确实存在过。可是，因为《史记》中对滇国的记载极其简略，导致它的历史仍然扑朔迷离。在《史记》中，为数不多的对古滇国的介绍如下。西南夷的军长多的要用石来计算，其中夜郎的势力最强大；夜郎以西的明末之夷也多的要用石来计算，其中滇的势力最大。值得一提的是，我们很熟悉的成语“夜郎自大”，其实本应作“滇王自大”，因为《史记》中的记载是这样的：滇王与汉使者言曰：“汉属与我大，即夜郎侯亦然。”可见是滇王先问的“汉属与我大”。奇怪的是，后人不说滇王自大，却说夜郎自大，很是蹊跷。这可能与古滇国过于神秘，不为常人所知有关。而且不知为何，约在公元前86年前后，古滇国在史书中突然消失五载，这也增加了它的神秘性。古人称滇地为蛮荒之地，自古就笼罩一层神秘面纱，魑魅魍魉四处游走，瘴气勿绕山林。据说，云南崇古之树的发源之地便是古滇国。滇国是一个崇尚巫术的国家，在天下霸唱的《鬼吹灯》系列中所描述的献王，就是古滇国的分支，属于崇尚邪术的一支族人。前面提到，滇是夜郎以西的明末之夷。所谓明末，在壮语、花腰歹语当中，就是女巫的意思。从大量的出土文物看，滇国居民的崇拜对象有农神、动物、祖先和生育神，祭祀仪式主要有飘牛、人祭、五月。所有的宗教活动都是在巫师的主持下进行的，而巫师则几乎都是女性。如江川李家山69号墓出土的铸贝器，古滇国人存钱罐上的图像，表现的就是有关的祭祀活动。器盖上共雕有35人，中央立柱。注册有四人抬扛的煎鱼，鱼内坐一贵妇，通身鎏金，身后有持伞的侍者，鱼前有骑马者开道，两侧有侍从跟随，另外有扛铲、提篮、背重子带、持点重磅者等。很明显，做煎鱼的贵妇人是此次祭祀仪式的主祭人，这大概是母系社会的遗存。
。一九五六年，云南曾出土了最声名远扬的一件铸贝器——祖蒙场面青铜铸贝器。这件青铜器描述的是滇王杀人祭祀的场景。在古滇国的社会当中，重大的祭奠活动都要用人头来进行祭祀，所讲的血祭，也就是进行一种最高规格的祭奠。这种习俗也延续到了西双版纳的佤族，阿佤人因砍头祭骨，这个独特的宗教活动，而使内地游客商贾谈虎色变，不敢往来。所以近些年，牛头逐渐代替了原始习俗的人头。这种奇特的祭祀风俗是古滇国特有的。被称为猎头习俗。据《魏书·聊传》记载，其俗谓鬼神，由上淫祀。所杀之人多美病然者，乃包其面皮，龙之以竹，即造，号之日鬼，鼓舞四肢，以求福利。辽是东汉时期对西南越人的一种称呼。在滇国出土的青铜器上有不少猎头图像，猎头是当时杀人祭祀的一种风俗。所杀之人以殡须稠密者为家，意味着今年稻谷长势必然茂盛。如从江川里加山采集的一件猎手纹铜剑，在剑柄及刃颈隔处是浮雕人物，军头书高髻，髻上有五角星装饰，头上顶一倒立的鼓，双目圆睁，张口露齿，耳佩大耳环，身着对襟长衫，腰束带且是圆形扣，双手佩戴宽边着脊串，显足。一人左手持刀，右手提人头，另一人双手上举，双足蹲立。这幅图像表现的正是猎头习俗。《龙岭迷窟》中提到滇国的藏制，当时的滇国仿汉制，王藏于墓中必有铜车马仪仗，护军百戏陶俑，玄宫中两果三观圣殓，上设天门，下至神道，六四为墓，悬有百丹八珠，四周又列六玉三鼎。这段描述出于天下霸唱的杜撰，并不符合历史事实。根据考古可知，滇人的葬制很特别，不起坟包，而是只立一大石为祭。所以，很多不明就里的人根本不知道滇王葬于何处，他们的墓也就被完整的保留下来了。另外，献王也史无其人，是作者的在创作。古滇国为何突然消失？几万后裔去哪了？古滇国在战国至西汉时期盛极一时，但东汉时期却又突然衰亡，是什么原因呢？天灾还是人祸？有人猜测，最后一代滇王长枪接受滇王之印之后亡故，滇王家属与旧臣基本上按照滇传统习俗料理后事，把已故滇王生前佩戴、穿戴、使用过的东西都充当随葬品，丝毫没有意识到随葬汉赐金印会带来的严重后果。金印的失落与入葬显然是严重违反汉帝国关于官印的管理制度，汉武帝以此为借口，剥夺滇王世袭特权。从此，益州郡也与全国其他郡守一样，太守代替皇帝统治民众。当然，这只不过是一个大胆的猜测了罢了。至于真实的历史，恐怕永远也不会有人知道了。古滇国没落后，一般认为古滇国的后裔分为了四部分。西双版纳谁歹？他们是庄敲东地兵的后裔，一部分布依族，壮族一部分；花腰歹，主要是庄敲东地兵来到古滇国其地的土著民族，所谓明末之族的主体部分。至今，花腰歹盛行明末或亚末习俗。也有人认为，越南的东山文化等跟古滇文化很相似。在柬埔寨挖掘的铜骨中，专家也发现，每一个铜骨里都放置着一枚下葬者头骨。这是古滇国的一种特殊的丧葬习俗，套头葬，在东南亚的很多地方，很可能也存在着大量南迁的滇人后裔。虽然古滇国消亡了，但我们可以从出土的铜铁合金器物及大量汉室器物推测，自西汉时，古滇国与拥有更高生产力的中原文明之间的交流日益频繁深入，最终它融入中华文明的统一大潮之中，成为了中华大家族中的一份子。在欣赏完古滇国的历史后，您的脑洞开了吗？如果您是古滇国的滇王，转世你会怎么做？是否会重启复国？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天觉得这个影片还不错，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去策划复国的计划，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享。等你观赏呢，你只需要关注我们的频道或者告诉我们你想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。